അപ്പൊ കൊച്ചു ബേബി അരുഞ്ചേട്ടം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള എന്റെ ജോലികൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാം അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി കുറച്ച് ടയേർഡാണ് ഇച്ചിരി വയറ് വേദന നടുവേദന അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് അപ്പൊ നോർമലി എനിക്ക് എന്റെ പ്രീവിയസ് ബ്ലോഗ്സ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ പീരീഡ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ് പാൻഡേസ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ എന്റെ ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാറ്റ്സിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ് പാൻഡേസിനൊക്കെ പറ്റി ഞാൻ അതിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇഷ്ടംപോലെ കമൻസ് താഴെ വരുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഹൈ ടൈം ടു സ്വിച്ച് ടു മെൻസോൾ കപ്പ് സോ മെൻസോൾ കപ്പാണ് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞു പാഡ്സ് ഒന്നും ഇനി യൂസ് ചെയ്യരുത് മെറ്റീരിയലല്ല ഒരുപാട് റാഷസ് വരും മെൻസോൾ കപ്പിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ കമൻസ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പാഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാഡ്സ് പീരീഡ് പാൻഡീസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെൻസൽ കപ്പ് ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ പോലെ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കാണുമല്ലോ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് മെൻസൽ കപ്പ് ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കും അവർ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് സത്യമായിരിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ പോലുള്ള ഒരുപാട് പേര് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്തി നോക്കാം മെൻസൽ കപ്പ് വേഴ്സസ് സാനിറ്ററി പാഡ്സ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെൻസൽ കപ്പ് ഓക്കെ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രാവല് പോകാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ നമ്മളൊരു ബസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനിൽ അതും ലോങ്ങർ അവേഴ്സേക്ക് ഈ മെൻസൽ കപ്പാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് എല്ലാം നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോണെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ എന്തെല്ലാം ബാക്ടീരിയാസ് നമ്മൾ പ്രോൺ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യം എന്നത് ഈ മെൻസൽ കപ്പ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതെങ്ങനെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യും എങ്ങനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യും നമ്മൾ വാഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളത് വീണ്ടും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷൻ കാണും ഒരു പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് നമുക്ക് മെൻസൽ കപ്പ് എത്രമാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സംശയമാണ് അത് എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തെ പോലും ട്രാവൽ പോകുന്ന സമയത്ത് മെൻസൽ കപ്പിനെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയേ ഇല്ല ഞാൻ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു സാനിറ്ററി പാഡ് ആയിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ് പാൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പാഡ്സ് പാഡ്സ് മാത്രമല്ല എൻ്റെ പ്രീവിയസ് ബ്ലോഗ്സ് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് ബ്രാൻഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർമേസി സെൻസിറ്റീവ് സാനിറ്ററി പാഡ്സ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പീരീഡ് പാൻഡിയും ഞാൻ കാർമേസിയുടെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് കാർമേസി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പാഡ്സ് മാത്രമല്ല അവരുടെ റേസേഴ്സ് ഉണ്ട് റോൾ ഓൺസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കാർമേസിക്കുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ കാർമേസിയുടെ സെൻസിറ്റീവ് സാനിറ്ററി പാഡ്സ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ എൻ്റെ സ്ഥിരം വ്യൂവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഗസേജ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കാർമേസിയാണ് ആ ബ്രാൻഡ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന ട്രാവൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെ തിരക്കുള്ള സമയത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഡേസ് സൈക്കിളൊക്കെ പോകുന്നത് അല്ലെ ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത്രയും മേ ഹോൾഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ പോകണം ആ കപ്പ് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യണം പക്ഷേ അവിടെ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച്
ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല നമ്മളുടെ ഇന്നർ നമ്മൾ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സാധനം ഒട്ടിക്കുന്ന നമുക്ക് തോന്നും ഇല്ലല്ലോ അതേപോലെ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നല്ല വൈഡ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പാഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഷേപ്പ് വരുന്നത് നല്ല വിങ്സ് ഉണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളും നമുക്ക് ലീക്കേജിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാർമേസി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗൈനക്കോളജി ടെസ്റ്റഡ് ആണ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് റാഷ് ഫ്രീ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാർമേസി ആണ് ഒരേ ഒരു ബ്രാൻഡ് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം റാഷസ് ഒന്നും പേടിക്കേ വേണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാർമേസിയുടെ തന്നെ മെൻസ്ട്രോ കപ്പാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കൊരു ക്വിക്ക് ഒരു ഡെമോ നോക്കാം മെൻസ്ട്രോ കപ്പ് വാസസ് പാഡ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് കാർമേസിയുടെ തന്നെ മെൻസ്ട്രോ കപ്പും കാർമേസിയുടെ തന്നെ ഒരു പാഡും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്കിതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹോൾഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് മെൻസ്ട്രോ കപ്പ് എത്രമാത്രം കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്നുള്ള നോക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് റെഡ് വാട്ടർ കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിം അളവിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമാണ് മെൻസ് കപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പാഡ് എത്രമാത്രം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പാഡ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരാൾ ഒരു ഫുൾ ഗ്ലാസ് ഒന്നും ബ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഹോൾഡ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഒഴിച്ചത് കേട്ടോ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് പാഡ് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ആ കപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഒഴിച്ചിട്ട് പോലും ഇറ്റ്സ് സൂപ്പർ ഡ്രൈ കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ആ വ്യത്യാസം ഡിസ്പോസിബിൾ ബാഗും ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പാഡ്സ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതും അടിപൊളി സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കാർമേസി സെൻസിറ്റീവ് സാനിറ്ററി പാഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാഡ്സ് ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല കാർമേസി ബ്രാൻഡിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഹൈജീൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാർമേസിയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ പാഡ് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ അവിടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മറക്കണ്ട ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ പിള്ളേർക്ക് ആഹാരം വയ്ക്കണം അപ്പം ഇറച്ചി എടുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കിച്ചൺ ആണ് എൻ്റെ ബ്ലോക്സ് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എനിക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ കിച്ചൺ അല്ല സെക്കൻഡ് കിച്ചൺ ആണ് നമ്മൾ നോൺ വെജ് എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആഹാരം ഇനി ഡീറ്റെയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം അത് അറിഞ്ഞ ഞാൻ ഇഷ്ടമല്ല അത് ഞാൻ കട്ടി ബ്ലോക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പുറത്ത് പറയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ പീസാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് നേരത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റി വരുന്നുണ്ട് ആ ആൻറ്റി വരുന്നുണ്ട് ആൻറ്റി മീറ്റ് തുറത്തില്ല മീറ്റ് ഞാൻ വെച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആൻറ്റി അവർക്കുള്ള ചോറ് കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മീറ്റ് മാത്രം വേവിച്ചെടുക്കാം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മുന്നേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഡ്രൈവറിക്ക് മുന്നേ എൻ്റെ അറിഞ്ഞിട്ടൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വൈഫ് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു കേട്ടോ പട്ടിക്കുട്ടികളുണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ അവരിങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ യുവന്മാരുടെ പാത്രങ്ങൾ എടുത്ത് ഗ്യാസിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നടുവൊക്കെ അങ്ങ് വേന എടുക്കും അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞത് അന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ കേട്ടത് ഞാൻ അത് ഭയങ്കര കൺസേൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടത് പക്ഷെ അത് ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിലുള്ള പാത്രം എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അങ്ങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ നടു നല്ല വേന എടുക്കാറുള്ളൂ ഈ പാത്രം മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാത്രം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് പോകില്ലേ ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് പണ്ടൊക്കെ
ഇവരെല്ലാവരും ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മാസ്മരികമായ കോഫി മേക്കറാണ് അനു എന്നുള്ളത് ഞാൻ അന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അത് മാത്രമല്ല അനു എനിക്ക് കോഫി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ മേൽ ആ ഫ്രോത്ത് വരില്ലേ ആ ഫ്രോത്തിൽ എനിക്ക് ആർട്ട് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തു തരും കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ആ ഫ്രോത്ത് കൊണ്ട് സ്കൾപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂച്ചക്കുട്ടി അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും ഭയങ്കര സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് റൈറ്റിങ് ചിത്തി നേരിത്തരും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സ്മൈലി ഉണ്ടാക്കി തരും ഹാർട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരും അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഷേപ്പ്സ് ഒക്കെ അവനും ഉണ്ടാക്കി തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ കോഫി ചുമ്മാ സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പം ആ കാപ്പി വെച്ച് അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാം പക്ഷെ അനു അങ്ങനെയല്ല ആ കാപ്പിയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഒരാൾക്കാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മെനക്കെട്ടിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി അത് അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുതരുന്നത് ഒരു കോഫിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെമ്മൽ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ കോഫി ചോദിക്കാൻ പോവാണ് ക്യാമറ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണ അനുവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അനു എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അനു കോഫി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് കോലം കണ്ടിട്ടൊന്നും തോന്നരുത് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുവായിരുന്നു ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അനു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പൊ അനുവിന്റെ കോലം നമ്മൾ ആരുടെയും കോലം നിങ്ങൾ നോക്കരുത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വീട്ടില് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ വീട്ടില് അത് നിങ്ങൾ ചന്ദനമഴ സീരിയലുള്ള പട്ട് സാരി കൊടുത്താണോ നിൽക്കുന്നത് അല്ല സാരി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വീട്ടില് മുടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ അതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അനുവിന്റെ കോഫി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ കോഫിക്ക് മുന്നേ പരിസരം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അനു കോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാറുള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അനുവിന് പക്ഷെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അനു കണ്ടോ അച്ഛനും മോളും കളിക്കുന്ന കണ്ടോ കൊച്ചു 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 കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനം കാപ്പി പൊടി പഞ്ചസാര പാല് ഇതൊന്ന് പതപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ തണുത്ത് എന്റെ പകുതി പോയി ഒന്നും കാണില്ല പത മാത്രം കാണാൻ പറഞ്ഞ പതച്ചു പോയത് ഈ പല ശരാമാണ് ആന്റി ചായ കൊണ്ടുവരണല്ലോ ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റില്ല ശ്വാസം വിടാ അപ്പൊ ചായ കൊണ്ടുകളെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം നിറച്ച് തൂടും ഇവിടെ ചോറൊഴിക്കാൻ പോ ഞാൻ നേരെ ക്യാമറക്കകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഒരു ചോറ് അപ്പൊ അതറിയരുത് സേഫ് പ്ലേ ആയിരുന്നു ഇതില്ലേ കുടിക്കാൻ നേരത്തെ ആദ്യം ആ കോഫിയുടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്
ട്രെൻഡിങ് ഡയലോഗ് അറിയാൻ പോലെ അവിടെ നടന്നു കോഫി എടുത്തിട്ടല്ലേട്ടായി കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞു ബാലൻസ് ഇല്ല ഞാനാണ് ഏട്ടായി അങ്ങനല്ല പിന്നെ ആ ഏട്ടായിക്ക് നല്ല നീട്ടമുണ്ട് ചിരി എന്താ മോളെ കോഫിയില് അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച കുട്ടിയല്ല ഞാനാണ് ഇവിടെ കലിപ്പ നേട്ടായി ഓ പറയുമ്പോൾ ഇത് കാന്താരിയായിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും കൊച്ചു ബേബി കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്തായാലും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ വ്ളോഗ് കാണുന്ന ആരൊക്കെ ഡീമൺസ് ലെയർ കാണുന്നുണ്ട് കൈവക്ക അപ്പൊ നമ്മ കുക്കീസ് ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കുക്കീസ് ഒക്കെ കഴിച്ചോണ്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാണ് കഴിച്ചിട്ടാണ് പട്ടിക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ പിന്നെ 
എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ ഇല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല ഞാൻ അവർക്ക് അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും മറ്റേ മത്തങ്ങയും മറ്റേ സാധനവും കൂടെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് പക്ഷെ രാത്രി ഇറങ്ങി വന്ന് സക്കുട്ടീനെ പേടിച്ച് എനിക്കത് കേട്ട മറ്റേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മല്ലയ്യയുടെ സിനിമ ഇല്ല അതായത് ചേട്ടാ സലിക്കുമാർ അണിയിട്ടിരിക്കുമ്പോ അടുത്ത ഇങ്ങനെ ബ്ലാങ്കറ്റ് വെട്ടി ഇങ്ങനെ വരും അടുത്തോട്ട് രാമചേട്ടൻ കാണാത്ത സിനിമയും ഉണ്ട് ഇനി മനസ്സിലായി മറ്റേ വിനു മോഹൻ എന്റെ താതി ചട്ടമ്പി നാട് സിനിമ ഉണ്ട് നുറ്റിന്നെ പൂറ സിനിമ എനിക്ക് കാണാൻ ഇതിലെ ബെസ്റ്റ് കോമഡി അല്ലേ ഇരുന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി അന്ന് നീ എന്റെ വെള്ള കുറുത്തു കൊണ്ട് വരുന്നു പിന്നെ നീ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല മരിച്ചവരെ കൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതം ഒളിപ്പിക്കല് കേട്ടല്ലോ എന്റെ അച്ഛന്റെ വെള്ള കുണുത്ത നിന്റെ അച്ഛന് വെള്ള കുണുത്തുണ്ട് അതല്ലാതെ ഇതല്ലേ എന്റെ ദൈവം നിന്റെ അച്ഛന്റെ വെള്ള കുറുത്താൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടുത്തെ മനു ജോലി ഇടാൻ പറ്റൂല അല്ല നിന്റെ നിന്റെ അച്ഛൻ മറ്റേ ആറടി മൂലം പൊക്കാറ എന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ അത് കാണിച്ചേരാ നിന്റെ കുർത്ത എങ്ങനെ ചേട്ടാ എന്റെ വീട്ടിൽ വരണേ അത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയല്ലേ കുലസ്ത്രീകളുള്ള ഈ നാട്ടിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അനുവദിക്കാമോ സംസാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മ്യൂസിക് ഇട്ടോണം കേട്ടോ എന്നെ കൂടെ നാട്ടുകാരടി രാഹുൽ അല്ല മഹേഷ് മഹേഷ് സുബ്രഹ്മണ്യ പിള്ള അഥവാ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ പിള്ളേര് വീട് ചോദിച്ചു പോയാൽ മതി അവിടെ സുബ്രഹ്മണ്യ പിള്ളേരെ വീടി വയ്ക്കല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു മഹേശ് രാവിലെ വിളിക്കും അളി എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ വഴിയിൽ ആൾക്കാർ എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇടിച്ചത്
പക്ഷേ യോഗ്യ നല്ല ബുദ്ധി എന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന പെരുച്ചായി തെണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തട്ടി ഇത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വീട് ഇതൊക്കെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടോ എന്തോ ശരിക്കുള്ള ഓണറില് അമ്മ പറഞ്ഞ അവള് വരൂല സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ് അല്ലേ കമ്പനി വിട്ട് വരൂല അപ്പൊ ആ സീൻ കാണണം അന്ന് ആരും ബ്ലോഗ് എടുത്ത് തരാ ഒന്നും ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇത് നേരെ പോയി എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനടുത്തൊക്കെ ടാറ്റ നേരെ വണ്ടിയിൽ കയറി ഇരിക്കുന്നു ബാക്കിൽ ഓക്കെ ബായ് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ട് പോകും അങ്ങനെ അവള് ട്രിവാൻഡ്രോ എറണാകുളമായിട്ട് നാല് പ്രാവശ്യം വീട് മാറിയിരിക്കും I can't find the Wi-Fi network. You might want to check the modem or router connections.